Assalamualaikum. Shukriya Darshok. Aaj hum raheshe thi Shiraz Gonjer Kamar Khondo Upozilaar Rai Dolodpur Grame. Muhammad Rakib Shaiber ekti khamare. Uni adhuni ke ekti shupuri kolbi to gorur khamar gore tulle chen. Unar parishathe. Am raheshe thi shay Rakib Bhair khamare. Dekbo uni ki bhabe gorur lalon palon korchen, ki ki jater gorur palon korchen. Ebang kato din jabod gorur guli lalon palon korchen unar khamare. Ebang ki ki bishoy uni shorboda khyal rakhen gorur guli lalon palon er bishoy. Shay bishoy guli janar jonne aske am raheshe thi. Muhammad Rakib Shaiber khamare. To ashun bondhura am ra dekhi Rakib Shaiber shundor shay khamati. Ebang apna der keu dekhai uni ki bhabe unar shundor shundor gorur guli ke lalon palon korchen. Ashun namashte. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Rakib bhai, bhalo asen. Alhamdulillah. Shukriya darsho. Kaj amra ei shethi Rakib bhai er khamar ei. Uni shundo ekti adhunik khamar kore tulle chen. Shik khamar ta dekhano jonno ei amra ei shethi Rakib bhai er khamar ei. Ebang Rakib bhai shathe apna derke puri choy kuriye dibo. Uni kemon guru lalon palon kore ki bishoy khyal rakhen. Shik bishoy kuli jana nor jonno ei amra ei shethi Rakib bhai er khamar ei. Shundo be shundo ekta khamar kore tulle chen. Amra dekte pachi. Kotho tu ko jai garu pura apna shethi nirman kore chen. सिट्टा इधर प्राय अपने आठ सौ तक जगह रुके ही सिट्टा हैं। यार टोटल जगह से हमारे घर में बाई थे, टोटल बारियाँ से सात बिगा। और सिट्टा निर्माण करते हैं? इन्हें आठ काटा तो टोटल एक बिगर भी तो क्या हमारे घरिया घराटा से एक बिगर ऊपर आ सकती। एक तो शेड, आरो पश्चात आरो किसी शेड तो रिपोर्� किस्वास है और किस्व उठाना सीन दावना है। तार मने मोटा मोटी आपने गोबादी पोशूर बिशोरे जो थिस तो आग्रो ही बोले। आग्रो ही एवं एरु बुरी रिसर्च करा। अकिब भाई, आपने अर शेट्टा नूतन देखते पाची। कोतो दिन होलो आपने खामट्टा शुरू करते हैं। एक खामट्टा बॉर्ड से बर्तवन चार मास। मात्रो चार मास दूर है हमारे खाना डा अच्छा शेख हित्ते बोलते हैं जाए आपने नूतन खाना नूतन खाना एकदम नोबी एक बरे नोबी तो आरो तो वाने एक बिजनेस आते हैं तो किसूर हक्ते आपने ये किसी का जे खामार भी आपसे उत्पुद्ध के की कारण है खुलने ये तो होते आमादेर मने बाप दादा आदि आदि पुरुष चिलो आमी किस दिन चार पौरे देखलाम तो पोषित है क्यों किसी साइट पे आप शायद से देखलाम वो निजरो किसी जो मुझे वहाँ से घास टच बना रहे हो ना इधर गुरु फ़ाराम करेंगे अंशागुले फ़ाराम दो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक दिन शिक्षित मानुष चाकरी करते हैं चाकरी छेरे देशे फिरे आज चें किसी ते निजे के अतुन्योक माशाल्लाह ओने एक सुंदर ओने एक सुंदर सुंदर गुरु ताकि भाई जी दूसरा लेने गुरु गुलाब दूसरा लेने एक तो जब आपने रोटले आपने जब बांग्लाग वाले ऑस्ट्रेलिया गुरु और फिर जब आपने ऑस्ट्रेलिया से किसी शिंदिया से नेपालिया से जेटन नेपालिया जी इधर वो इधर नेपालियन के नाम से जी और शिंदिया तीन तीन तक जाता से तीन तक जात ने गोरुर खमर शुरू कर ले एक पशे क्रॉस बा ऑस्ट्रेलिया गोरुर ऑस्ट्रेलिया रख सी एक पशे देशी देशी एवं नेपालियन आह किचु शाहीवाल शाहीवाल से अच्छा शुंदर शुंदर गोरु एक लो बेस छोटो छोटो गोरु देखते बात छोटो क्या नसीला एक लो मटा मटिया कुन हाँ उससे त बॉल बीजर हाथ एवं अपने गैस लाइन से हाथ एक शुंदर भालो जाते एक गुरु पावजा हाँ जी पावजा अच्छा एक तो जाते ही करेंगे आज तो जाते ही करेंगे आज तो यार क्योंकि भी तो जाते ही करेंगे आज ले यार भी तो भालो है 
আপনি তো একদম নবীন খামারি আপনি কিভাবে নির্ধারণ করলেন যে এই গরুগুলা খামার করার উপযোগী আপনার কি এরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা অবশ্যই আছে আমার নিজের পালেরও আছে চারটা আছে দুইটা গাবি আছে আর দুইটা গরু আমার একটা ওই সাইডে আর একটা গোয়ালঘর আছে ওখানে বাড়ির জন্য আর কি আচ্ছা দুইটা গাবি 10 কেজি দুধ দেয় আছে অভিজ্ঞতা আপনার ছিল অভিজ্ঞতা ওই ছোট বড় ছোট কালে থেকে অভিজ্ঞতা এবং ছাগলেরও অভিজ্ঞতা আমার 40 টা ছাগল আগে থাকতো ভাই ওই সর্বনাশ তাহলে তো অভিজ্ঞ খামারই বলতে হয় আপনাকে নবীন খামারই বলা চলে না কেমন মূল্যমানের গরু সংগ্রহ করতেন আপনার 35 আছে 38 আছে 40 আছে 45 আছে আর ওই সাইডে তো অস্ট্রেলিয়ান থেকে লোকলা उपयोगी गुरुगुलरुपन गुरु के खाते टाइम मत खाते दिवे घास गोसल कर डाक्त तिरशी <laughs> मन <laughs> कर <laughs> 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 
তো মোটামুটি ভালো একটা प्रॉफिट আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো কেউ যদি মানে ঠিকভাবে জাত নির্বাচন করে গরু চার মাস লালন পালন করে সেই ক্ষেত্রে কি 10 20 হাজার টাকা प्रॉफिट বের করা সম্ভব সম্ভব খরচ বের করে সম্ভব অবশ্যই সম্ভব আপনি এই পাশে ক্রস গরু লালন পালন করেন এদিকে দেশি এবং নেপালি নেপালি আচ্ছা তো আপনি তো খুব বেশি দিন যাবত পালন করতেছেন না তারপরেও কিছু কোশ্চেন এসে যাচ্ছে যে আপনার কাছে কোনটাকে प्रॉफिटেবল মনে হচ্ছে এই ক্রস গরুগুলোকে না এই বর্তমানে হইতাছে प्रॉफिट ব্যবহার হইতাছে প্রথম অবশ্যই হ্যাঁ এখন বিক্রির সময় বোঝা যাবে কোনটা আমার বেশি बेनिफिट আসছে জি তবে ক্রসে এবং সমতে বেনিফিট বেশি আসবে গ্রোথ ভালো এটা গ্রোথটা ভালো আর বাজারে চাহিদাও বেশি বাজার চাহিদা বর্তমান বেশি করোনা তো আবার দেশি আর নেপালিয়ানের চাহিদাটা বেশি সুন্দর সুন্দর যে কারণে पुकुर खामार करते चाय তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন যে এই ক্রস গরু লালন পালন করার জন্য না দেশি ষাঁড় গরু লালন পালন করার জন্য গরু তিনটা টাইমে তিন রকম পালন করা উচিত জি বর্তমান ডিসেম্বর মাসে একটা গরুর চাহিদা থাকে বুঝছেন জি মানে কোন বিয়ে शादी পরীক্ষা চলে বলে শেষ হয়ে যায় অনুষ্ঠান থাকে তার তার জন্য ক্রস গরুই যথেষ্ট ক্রস গরু আর কুরবানির জন্য আপনি দেশি উত্তম দেশিতে কুরবানিতে আপনি ক্রস টানে না না ওটা কি টানে কালারের উপর সৌন্দর্যের উপর তখন আপনি দেশি গরু দেশি করাই উত্তম উত্তম আর এখন ক্রস করুন এখন ক্রস গরু করা উত্তম আচ্ছা তাহলে সিজন কে মাথায় রেখে মেইনটেইনস করে কাজ করতে হবে কাজ করতে হবে লস তো করা যাবে না 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 কারণ এটা তো আমার শখের সাথে সাথে আয়েরও একটা উৎস উৎস সেই ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তো গাভি গরু লালন পালন না করে আপনি ফ্যাটেনিং এ কেন আসলেন গাভি গরুতে লাভ লাভটা বেশি কিন্তু প্রথম অবস্থা তো चाहिदा खबर <laughs> घासन এক এক তো মনে করেন দাদা দেখা আছে এক গ্লাসে 2 কেজি ও গ্লাসে 1.5 কেজি এভারেজ এভারেজ জি আচ্ছা তো এই হচ্ছে এদের মেইন খাবার কাঁচা ঘাস তো দিচ্ছেন ওদেরকে হ্যাঁ নিয়মিত নিয়মিত দিচ্ছেন ঘাস কি রোপণ করছেন না আপনি হ্যাঁ আছে কিছু ঘাস আছে আর কিছু হবে ধান কাটার পর আর কিছু জমিতে ঘাস হবে কিছু কিছু জমিতেই হবে কি 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 ঘাস লাগাছেন আপনি এই লিপিয়ার ঘাসটা লাগাইছি এটাই ওরা বেশি পছন্দ করে এটাই পছন্দ আর ঘাস কাটার মেশিন আছে ও মেশিন দেখে জি জি কুচি কুচি করে মেশিনটা কুচি কুচি কাটে দেখে আপনি দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ও খেতটাও কুচি কুচি খেতটাও কুচি 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 করে কাটে এতে ওরা মানে ওয়েস্টেজ খায় ভালো ওয়েস্টেজ হয় না আচ্ছা খাবারটা সমস্তটাই ওরা খেয়ে ফেলতেছে জি জি আচ্ছা তো আসেন আপনি ওদেরকে যে খাবারগুলো খাওয়ান একটু আমরা দেখি কি কি ইমোলাসিস আর অন্যান্য খাবার রাখছেন ওদের খাদ্য তালিকায় রাকিব ভাই এটা কি দিচ্ছেন এটা আমাদের আছে ধানের গুড়া গমের ভুসি 
তারপর যে আছে আপনার ভুট্টা অ্যাঙ্কার সব মিক্স করে ফেলছে সব মিক্স করে এক জায়গায় রাখা হয়েছে এখান থেকে আপনি 2 কেজি বড় গরু আর ছোট গরু 1 কেজি বাটি মাপা আছে ওইভাবে ওইভাবে দিয়ে দিবেন আচ্ছা সব একবারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিছেন গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিছেন নিয়া পানি আছে খোল বিজন আছে খোল আছে তো উঠায় দিব আচ্ছা সবগুলো দানাদার খাবার গুঁড়ো করে এখানে আপনি মিক্স করে দেন এটা সরিষার খোল না সরিষার খোল ভিজায় রাখেন এটা আমি ভিজায় রাখি কত সময় ভিজায় রাখতে হয় এই সরিষা 6 ঘন্টা आनुमानिक प्राय पचलिस चिटागुरे मन कर चाकी আর ছাগল কি পালবেন কি ছাগল পালবেন হরিয়ানা তো তো পুরি পাকিস্তানি দেশি এই ছাগল রাস ছাইগুলো কত ফিট বাই কত ফিট ঘর এখানে আছে 30 ফিট বাই 12 ফিট আছে 30 ফিট বাই 12 ফিট আচ্ছা তো সবগুলোই উন্নত জাতের ছাগল উন্নত জাতের ছাগল ছাগল বাবদ আপনার মানে কত টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে ছাগল কেনার জন্য আমার টার্গেট আছে আপনি 4 লক্ষ টাকার ছাগল এটা টার্গেট আছে আগে আচ্ছা আচ্ছা ছাগল তো এখনো পালেন নাই তাহলে মানে প্রশ্নটা অন্য রকম হলেও তারপরেও করতে হচ্ছে তো অনেকে ছাগল পালন করতে চায় তো আপনার মনে কোনটাকে লাভজনক মনে হয় ছাগল না গরু ছাগল ব্যবসা ছাগলে কষ্ট কম 
ছাগলের কষ্ট কম যেহেতু ছাগলের অসুখটা বেশি অনেকেই ওই দিকে ওই দিক দিয়ে সব চিন্তা ভাবনা করতে চায় না কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে ছাগল পালছি আমার বাড়িতে প্রায় চল্লিশটা বিয়াল্লিশটা ছাগল আমরা অলস থাকতো আর কি তখন ক্ষতি আমার হয়নি छोट ब গরু কতটুক জায়গা লাগে কিভাবে চলাফেরা করতে পারে গরু কিভাবে খাইতে পারে কতটুক তার জায়গা দরকার এটা আগে থেকেই মাথা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল তার মানে আপনি ট্রেনিং করেন নাই ঠিকই কিন্তু আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আপনার ভিতরে আছে আমার একটা জিনিস আছে গরু যত জায়গা দিবেন তত ওরা খেতেই বেশি করবে আচ্ছা এটা যে মানে মানে যে তিন ফিট একটা জায়গা লাগে তিন ফিটে বেশি দিবেন আর নয় সর বেশি করব অন্য গরুর সাথে অনেক গুদা দিব আর যখন আপনি দেখবেন রাতে শুবো দেখবেন সিরিয়াল মানে জেলখানার মতো শুয়ে আছে একজন আর কেউ ঠ্যাং তুলে দেয় কেউ কারো কো ডিসটর্ব করে তিন ফিট জায়গা দিতে হবে তিন ফিটের জায়গায় ভিতরে থাকতে হবে তো এখানে বেশ কিছু গরু আছে এগুলো তো ছোট ছোট জাতের গরু এগুলো কয় মাসের বা কয় বছরের এগুলো মনে করেন যে 7 8 মাসের বাছুর কেনা হয়েছিল এগুলো কি জাতের গরু কিনছেন সবাই এগুলো আপনার দেশি আছে কিছু ক্রস আছে खामार शुरू कर प्रयोजन শিখাই করাটা ভালো আর কি জি ফট করে করে নিয়ে অনেক টাকা দুর্ঘটনা হতেও পারে হতেও পারে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানটা থাকলে তারই ভালো হয় তারই ভালো হয় আর যেহেতু আগে আমরা গরু লালন পালন করছি আমাদের বাচ্চা যারা দিয়ে ওর ভিন্ন ভিন্ন স্ট্যাটাসে চলে এগুলা নতুন নতুন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলা চলে আর কি কাজে তাদেরকে জ্ঞান নেওয়াটাই উত্তম উত্তম আপনি অল্প দিন খামার শুরু করছেন তারপরে বেশ সতর্কতার সাথে খামার শুরু করছেন বুঝতে পারতেছি হয়তো রোগ বালাই তেমন হয় নাই তারপরে জানতে চাচ্ছি যে কি এরকম কিছু রোগ বালাই হয়েছে আপনার খামারে ক্ষতিগ্রস্ত কি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তবে আনার পর গরুগুলো জোর ছিল সবগুলো সবগুলো জোর ছিল আচ্ছা সেগুলো থেকে কিভাবে ওভারকাম করলেন আমি যে ডাক্তার আছে জি সার্জেন এর অনুমতি खामार कर কি জাতের গরু পালবো কিভাবে শুরু করব তো আপনার ছোট ভাই ব্রাদার যারা বেকার আছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন তারা কিভাবে লাভবান হবে এখন দেশের চাকরির সমস্যাটা কঠিন জি আর চাকরি করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন পড়ে তো আমার মনে হয় যে অর্থ লাগে অর্থ দিয়ে ফার্ম করাটাই উন্ন মানে নিজের উপর নির্ভরশীল হওয়াটাই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান গুড সুদের ব্যবসা আছে এটা অনেক ভালো হালাল পথে হালাল পথে হালাল রোজগার হালাল খা জি पालन कर चामा लुजा लम्बा 
বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে গরু কিনলে গরু কিনতে লজ যায় না আর কি আর আয়নাহারা গরুগুলা ট্রিটমেন্ট সব ভ্যাকসিন গুলো দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যে গরুগুলো খাচ্ছে কিনা জ্বর আসলো কিনা রাতে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে ঠিকমতো গোসল করতে হবে তার নাদ গোবরগুলা ঠিকমতো পরিষ্কার করতে হবে মানে মানে যে লোকজন সাথে থাকো নিজেকে পরিশ্রম করতে নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে এবং এবং লোক দেখ করলো নিজে তদারক করতে হবে ঠিক করলো কি না করলো সুপ্রিয় দর্শক আমরা রাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে একজন যদিও নবীন খামারি তারপরেও অনেক অভিজ্ঞ খামারি ওনার কাছ থেকে ওনার মূল্যবান তথ্য ওনার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনারা আশা করি ওনার যে উপদেশ বা উপদেশ বলেন বা ওনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু উনি সঞ্চয় করেছিলেন সেই বিষয়গুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম উনি আপনাদেরকে বললেন এইভাবে কি কিভাবে গরু লালন পালন করলে আপনারা লাভবান হতে পারবেন বেশ সুন্দর প্রজেক্ট দেখলাম আপনার গরু লালন পালন করতেছেন পাশাপাশি ছাগলের প্রজেক্ট শুরু করার প্ল্যানিং করতেছেন তো আপনার প্রজেক্টটা দেখে আমাদের ভালো লাগলো হয়তো নতুন অনেকেই নবীন খামারি যারা করার চিন্তা ভাবনা করতেছে তারা হয়তো এরকম প্রজেক্ট দেখে উদ্বুদ্ধ হবে আপনার কাছে হয়তো তারা সাহায্য চাইতে পারে পরামর্শ চাইতে পারে উপদেশ চাইতে পারে বড় ভাই হিসেবে অবশ্যই আমরা চাইবো যে আপনি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন তাদেরকে সুপরামর্শ দিয়ে কিভাবে তারা বেকারত্ব থেকে বের হয়ে আসতে পারে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে এটাই তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি রাকিব ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিতেন জিরো ফাইভ ফোর সিক্স টু ফোর নাইন সিক্স ওয়ান সুপ্রিয় দর্শক রাকিব ভাইয়ের ফোন নাম্বার আপনাদেরকে দেওয়া থাকলো উনি একজন অভিজ্ঞ খামারি নতুন করে শুরু করছেন ওনার সেটটা আপনাদেরকে দেখালাম উনি সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন আশা করি যে কোনো সাহায্য সহযোগিতা যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা রাকিব ভাইকে ফোন দিবেন উনি সদলাপি মানুষ আমাদেরকে যেমন সময় দিয়েছেন আশা করি আপনাদেরকেও সেইভাবেই সময় দিবেন তো ধন্যবাদ রাকিব ভাই আপনার মূল নষ্ট করলাম দোয়া রাখবেন আর আমরা চাইবো দেশে বেকার যেন না থাকে দেশের আমিষের অভাব যেন না থাকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে তারা যেন নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে পাশাপাশি তারা যেন আমিষের ঘাটতি নিয়ে বড় না হয় ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আজ দেখালাম সিরাজগঞ্জের কামার খন্দ উপজেলার রায় দৌলতপুর গ্রামের রাকিব ভাইয়ের সুন্দর একটি খামার গরুর খামার তো আপনারা যারা গরু লালন পালন বা খামার করার চিন্তা ভাবনা করছেন আমাদেরকে প্রায় বলে থাকেন যে ভাই আমরা গরু লালন পালন করতে চাই তো রাকিব ভাইয়ের যে সুন্দর খামার উনি বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন গরুগুলিকে লালন পালন করার জন্য তিন মাসের চার মাসের ছয় মাসের এবং এক বছরের প্রজেক্টে উনি গরু লালন পালন করছে তো আপনাদের কাছে যেটা ভালো মনে হয় বিচার বিবেচনা করে আপনারা সেইভাবে গরু লালন পালন করবেন আশা করি আপনারা কখনোই ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না তবে সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিজেকে পরিচর্যা করতে হবে লোক রাখুন যাই রাখুন নিজেরা সময় দিবেন তাদেরকে সন্তানের মতো পরিচর্যা করবেন আল্লাহ চাইলে এখান থেকে আপনারা অবশ্যই লাভবান হতে পারবেন তার জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায় কঠোর পরিশ্রম আপনারা নিজেরা পরিশ্রম করুন অবশ্যই সফল হতে পারবেন আল্লাহ তালা পরিশ্রমকারীকে পছন্দ করেন নিজে চেষ্টা করুন স্বাবলম্বী হন তো বেশি কথা না বলে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বিডি গ্রাম বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে